ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲೆವೆನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಥವಾ ನೀವು ಪಿ ಯು ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮೋಷನ್ ಅಂತಂದ್ರ ಚಲನೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತಂದ್ರ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಹೀಗಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ದು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ಐಡಿಯಾ ತಲೆಯೊಳ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವ ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ಗೂ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಕ್ತದ ಈ ಹಂಗ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ ತಿಳ್ಕೊಡಿ ಈಗ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಿ ನಾನು ನಿಮ್ ಎದುರುಗಡೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ನೀವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಕೈ ಒಳಗಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ನಿಮ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಿ ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಷನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರುವಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೋಣ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇರ್ತಾವ್ ಕೆಲವೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ ಈಗ ಗಾಳಿ ಬಂತಂತ ಕೊಡ್ರಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತ ಗಿಡದೊಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಎಲಿಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾವ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾವ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮುದ್ರದ ಅಲಿಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಮೋಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಾವ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಏನಾಗತ್ತ ಈಗ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಆಗತ್ತ ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ನೋಂಗಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೋಷನ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವ್ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಈಗ ನಿಮ್ ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ಬೋದು ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಮೋಷನ್ ನೋಡ್ತೇವ್ರಿ ಅಂತ ಈಗ ನಾವ್ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತ ಏರ್ ನಮ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇಂತ ಏರು ಕೂಡ ಏನಾಗತ್ತ ಹೊರಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದ್ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಜರ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ತಿರುಗೋದು ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಮೋಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗ್ ಒಂದ್ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತ ಮೋಷನ್ ಅಂತಂದ್ರ ಏನು ಅಂತಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೈನ್ತ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮೋಷನ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದ್ರ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಮೋಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದ ಆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಗೆ ಏನ್ ಕರಿತೇವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವಿ ಆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಹಂಗಿತ್ತಂತಂದ್ರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ which deals with the objects which are under motion and the force acting on them and their relationship i'll write on the board that is <clears throat> it is a branch of the physics which deals with the objects which are under motion matte adar mele apply aguvanta force me mele matte ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಮೋಷನ್ ಒ
ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಾವುದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಂಥ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು ದೇರ್ ಫೋರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಹಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನಾಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ which deals with the objects which are under motion therefore this is the new world now yen anta helthe body en irbeku compulsory motion olagade irbeku but a body yaduk move aglikta annod vichar madangilla adna yen anta helthevi without considering the cause i'll redefine it yenappa antandra it is the branch of the mechanics which deals with the objects which are under motion without considering cause for it without <coughs> considering cause for it antandre body hinga yaduk move aglikta annodu vichara madongilla heng hontadu annodu matra en martey focus martey for example ee chalk anna en madide nanu melgade throw martide heng hoyit anta heltiri nodidre heltiri sara straight hoyit anta heltiri aadra straight hogiddu sare but hogiddadakka na force hakiddu anni helbodu but ನಾ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ವಿದೌಟ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಕಾಸ್ ಬಾಡಿ ಹೆಂಗ್ ಹೋಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಂಗ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಪಾತ್ ಪಾತ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯದಕ್ ಹಂಗ್ ಬಂತು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತಲೂ ತಿರುಗಲಿಕ್ತದ ಹೆಂಗ್ ಸುತ್ತಲಿಕ್ತದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಯದಕ್ ತಿರುಗಲಿಕ್ತ ಅನ್ನೋದು ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮುದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಅಳ್ಳಿ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾವ ವೇವ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ವೇವ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಬಟ್ ಅದ್ ಯದಕ್ ಹೊಂಟದ ಕೂಡ ಏನು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹೇಗ್ ಹೊಂಟಿದೆ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೈನಾಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕಲಿತೇವೆ ಹಂಗಿತ್ತಂದ್ರ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ which are under motion same as usual but here we will consider the cause for it and the body motion walagade barlike karana adanu kuda en martevi ee part walagade focus martevi therefore the body it is the branch of the mechanics which deals with the objects which are under motion with with consideration of cause anta yen martide idrolagade heltevi for example ide chalk tagonde nanu hege throw madide anta helide andre nive enanta helteri yes parabolic hoitu sari ada reeti eshtu force hakide 1 newton hakdo 2 newton hakno yedak eshtu hakide annodannu kuda yen martide aa parts anna ella yen martivi part walagade ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹಂಗಿತ್ತ ಟೋಟಲ್ ನಮಗೆ ಮೂರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಂತು ಹಂಗಿದ್ರು ಯಾವ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಕಲಿಬೇಕು ನಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂತು ಹೌದಾ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗಿನ್ ಪೂರ್ತೈಕ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತ್ರೀ ಮತ್ತೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫೋರ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಬರೀ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಕಾಯ್ನಾಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ನಾವ್ ಆನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಕೈನಾಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಹಂಗಿತ್ತಂತಂದ್ರ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕ್ಕೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತ ಕಲ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರ ಎರಡು ರೀತಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎರಡ
ಈ ಥ್ರೂಔಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಐ ತಿಂಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ನಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಅವು ಎಲ್ಲಾ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಬಹುದು ಬಟ್ ನಮ್ ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು ನಮ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ ಎಲ್ಲಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರ ಇಫ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಗಿವನ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಎರಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೋಣ ಒಂದು ಧಾರವಾಡ ತಗೋಣ ಒಂದು ಹುಬ್ಳಿ ತಗೋಣ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯೂಜ್ವಲಿ ನಮ್ದು ಬಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಧಾರವಾಡ ಹುಬ್ಳಿ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಬಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಬಹಳ ಮಸ್ತ್ ಅದ ಹಂಗಿತ್ತ ಒಂದು ಬಸ್ ತಗೋಣ ಯಾಕೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಓಕೆ ಅದ್ರ ಅಂದಾಜ್ ಏನಿರ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸೈಜ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ರಫ್ ಐಡಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ಮೀಟರ್ ಅದ್ರಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮೀಟರ್ ಅದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಈಗ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಹುಬ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಕೆ ಹಂಗಿತ್ತಂತಂದ್ರ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಆ ಬಸ್ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಹುಬ್ಳಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಸ್ ಇಂದ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟದ ಹದಿನೈದು ಮೀಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮೀಟರ್ ಬಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತಂದ್ರ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಬಸ್ ಏನಂತ ಕಾಣ್ತದ ಬಹಳ ಪುಟ್ಟದಾಗ ಸಣ್ಣದಾಗ ಕಾಣ್ತದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದ ಆದ್ರಿಂದ ಇಫ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಡಾಟ್ ಇಡ್ತೀನಿ ಈ ಡಾಟ್ ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇನೆ ನಾನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸೈಜ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಓಕೆ ಹಂಗಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಂತಂದ್ರ ನಾನು ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋ ಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕಲಿತಿರ್ತೇವೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಗಣಿತ ಅಂತ ಬಂದಿರ್ತದ ಟೆಂತ್ ಒಳಗಡೆ ಓಕೆ ಆ ಐಡಿಯಾನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೋಷನ್ ಅನ್ನೇ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಥವಾ ಫೇಮಸ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಒನ್ ಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಈ ಒನ್ ಡಿ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್
ಕೇರಮ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಕಾಯಿನ್ ಹೊಡೆದಾಗ ಆ ಕಾಯಿನ್ ಏನು ಮೂವ್ ಆಗತ್ತ ಅದ್ ಎದುರುಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತ ಪ್ಲೇನ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅದು ಈ ರೀತಿ ಆದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಆದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದ್ ಹಾರ ಅಂತರದಾಗ ಹಾರೋದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಕಾಯಿನ್ ಮತ್ತೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೀಗಾದ್ರ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಒಂದು ಹೀಗಾದ್ರ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊವಿಜನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡೇ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಮೋಷನ್ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇರ್ವಿ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇರೋದು ಹೌದು ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಎಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರ ಎಕ್ಸ್ ಹೌದು ವಾಯು ಹೌದು ಝೆಡ್ ಹೌದು ಮೂರು ಎಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ಅದಂತ ತಿಳಿಯೋ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಅ ಬರ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಏರ್ ಅದನ್ನ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ ಇದು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಝಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲದ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾರಾಡ್ಲಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನು ಹೇಳಬಹುದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಇಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಇಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ಝಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಇಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ಅಂತ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಏನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನನಗ ಮೂರು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತ ಹೌದು ಆ ರೀತಿ ಬಾಡಿ ಮೋಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಥವಾ ಕೈಟ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಪಟ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಗಾಳಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾರಾಡ್ತಿತ್ತಂದ್ರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನಾಗತ್ತದು ತ್ರೀ ಡೈಮೆ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಏನಾಗತ್ತದು ಮೋಷನ್ ಅನ್ನ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾ ಇಲ್ಲಿ ವಾಯ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅದೇ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ವಾಯ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಝಡ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರೊವಿಜನ್ ಕೊಡಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಝಡ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಝಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಪ್ರೊವಿಜನ್ ನನಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಒನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಟೂ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ತ್ರೀ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಈ ಐಡಿಯಾ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಮೋಷನ್ ಅನ್ನ ಪಿಕ್ಚರೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆದ್ರ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಚಾಪ್ಟರ್ ತ್ರೀ ಒಳಗಡೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂತಂದ್ರ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ನಮ್ದು ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು ಆಕ್ಚುಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಚಾಲು ಆಗುತ್ತ ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ ಮೋಷನ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ಮತ್ತೆ ಪೊಸಿಷನ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್